தேர்ச்சி பெற்றவர் நடத்தக்கூடிய சாம்பியன்ஸ் அக்காடமி டிபிள்ஸ் யூடியூப் சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லா பெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ண நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருங்க டெலிகிராமில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி ட்ரெஸ்ட்டு ஃப்ரீ டெய்லி ஆன்லைன் கிளாஸ் ஃப்ரீ டெய்லி மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ரீ எந்தெந்த டைம் எப்பப்போ கொடுப்போம் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கோ பார்த்துக்கோங்க இப்போ கிளாஸை பார்த்து சிறிய தகுதி தேர்வுக்கு இலவச மாதிரி தேர்வுகள்லாம் வழங்கிட்டு இருக்கோம் அதில் எழுத தயாரா இருக்கீங்களா முப்பது நாள் உழைப்பு வாழ்நாள் முழுவதும் சிறப்பு அப்படிங்கிற தாரக மந்திரத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது நம்ம வெற்றியாளர்களின் மைதானத்தில் சாம்பியன்ஸ் அக்கடமி ட்ரிபிள்ஸ் யூடியூப் சேனல்ல இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வேணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து இந்த மைதானத்துல நீங்களும் கலந்துக்கணும் தான் நாங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் ஸோ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஓகே இது தால் இரண்டுக்குரிய மேஜர் மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் குரிய பேட்ச் குரியது தான் இங்கிலீஷ் மீடியம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ரெடி ஆகணும் ஷெடியூல் அது தனியாக போடுறான் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நீங்க தேர்வுக்கு என்ன படிச்சிருப்பீங்கன்னா ஆறாம் வகுப்பு வேதியியல் படிச்சிருப்பீங்க உங்க டெஸ்ட் நோட் எடுத்துக்கோங்க தேர்வு இரண்டுன்னு போட்டுக்கோங்க ஆன்சர் தெரிய தெரிய டக்கு டக்கு டக்குன்னு எழுதிடணும் தெரியலையா டக்குன்னு கொஸ்டின் ஷார்ட்டா நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகேயா ஓகே கொஸ்டின் வித் ஆன்சர் இதுல பார்த்தலாம் மார்க்கையும் நீங்களே எங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சென்ட் பண்ணிடுங்க தெரிஞ்சுச்சுன்னா டக்குனு நீங்க இப்பயே லைவாவே கூட சொல்லலாம் ஸோ நம்ம ஆன்சர் இப்பயே வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்க ரெண்டு தடவை படிச்ச மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா பேப்பர் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கு உங்களுக்கு இதே மாதிரிதான் படிச்சோம் அதனாலதான் படிச்ச எல்லாருமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த சேம் போர்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஸோ அதே மாதிரி முப்பது நாள் பிளான் தான் நான் போட்டிருக்கேன் மெத்தடும் சேம் வே தான் ஓகே பாக்கலாமா முதல் கேள்வி ஒரு பொருள் புதிய பொருளை உருவாக்கும் நிகழ்வு என்ன அதாவது வல்லுநர்கள் என்ன சொல்றாங்க ஒரு பொருள் வந்து புதிய பொருளை உருவாக்குது அப்படின்னா அந்த நிகழ்வை வந்து வல்லுநர்கள் எப்படி சொல்றாங்க அறிவியல் வல்லுநர்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் எழுதுங்க டக்கு டக்குன்னு எழுதினோம் நீங்க எழுதிக்கோங்க ஓகே அடுத்து பார்க்கலாமா ஓகே பொருட்களின் வடிவம் அளவு மற்றும் பருமனில் ஏற்படும் மாற்றம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது வல்லுநர்கள் எவ்வாறு அழைத்தனர் அப்படின்னு கேட்பாங்க இவங்க எப்படி கேட்பாங்கன்னா டைரக்டா கொஸ்டின்ஸ் நம்மளுக்கு கேட்காம அப்ளிகபிளா இன்டைரக்டா கேட்கற மாதிரி தான் கேட்டாங்க பேப்பர் ஒன்ல சரியா சோ நம்ம வந்து அத நம்ம திங்க் பண்ணி நம்ம எழுதுறதுக்கு நமக்கு டைம் இருக்குதா அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து யோசிக்கிற அளவுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க சோ அதே மாதிரிதான் நான் உங்களுக்கும் எடுத்திருக்கேன் ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க நான் அண்டர்லைன் பண்ணிட்டேன் அதை செகண்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க டக்கு டக்குன்னு எழுதலாம் தெரியாதான் கொஸ்டின்ஸை டக்குன்னு நோட் பண்ணிடுங்க ஓகேவா அதுதான் நோட் பண்ணி எடுத்துக்கிறா சொல்கிறாங்க பொருட்களோட வடிவம் அதோட அளவுங்க அப்புறம் பருமன் சரியா இதில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தை நம்ம அறிவியல் வல்லுநர்கள் எப்படி அழைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது எவ்வாறு அழைக்கின்றனர் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆன்சர் எழுதியாச்சா பொருளோட வடிவம் அளவு பருமன் இதுல ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தை நம்ம எப்படி அழைக்கிறோம் அறிவியல் பூர்வமா ஆன்சர் எழுதியாச்சா ஓகே அடுத்து ஓகே தேர்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் எழுதுனவங்க நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் எழுதுங்க தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இயற்கை நிறங்காட்டி என்று அழைக்கப்படுவது எது நம்ம இயற்கை நிறங்காட்டின்னு சொல்லிட்டு முக்கியமான ஒரு பொருள் இருக்கு நம்ம அன்றாடம் வாழ்வில் பயன்படுத்துறோம் ஸோ அது உங்களுக்கு டக்குனு இந்நேரம் ஞாபகம் வந்திருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்க மைண்டில் செட் பண்ணிக்கோங்க இயற்கை நிறங்காட்டி அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது எதை சொல்றாங்க ஃபாஸ்டா எழுதிட்டீங்களா நீங்க படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஷெடியூல பாக்காதவங்க பிளேலிஸ்ட்ல பாரு நிறைய பேர் ஷெடியூல் எங்க பாக்குறது எங்க பாக்குறோம் கேக்குறீங்க பிளேலிஸ்ட்ல பாத்துருங்க டேட் பேப்பர் டூ டேட் பேப்பர் டூ லைவ் டெஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவே உங்களுக்கு ஷெடியூல தான் இருக்கும் இல்லையா டிஸ்கிரிப்ஷன்லயே கீழே கொடுத்துருப்போம் லிங்கா அந்த டெஸ்ட் ஷெடியூல நீங்க பாத்துருங்க நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லயே கொடுத்துடுறேன் ஓகேவா அப்படியே உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கும் இல்லையா டெலகிராம்ல ஜாயின் பண்ணிருப்பீங்கல்ல அதுல வந்து இருக்கும் டெஸ்ட் ஷெடியூல போட்டுருப்போம் உங்களுக்கு ஓகேவா பயப்பட வேணாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் உங்களுக்கு இந்த அவைலபிளாக தான் இருக்கும் எத்தனை தடவை வேணாலும் நீங்கள் இந்த டிஸ்ட் அடிச்சு பார்க்கலாம் இப்போ எழுதியாச்சா ஃபோர்த் கொஸ்டின் போவோம் இயற்கை நிறங்காட்டி முடிச்சாச்சு அடுத்து பாருங்க ஆன்சர் இதிலே பார்த்துருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே அண்ட் விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் எல்லாரு
ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் ரெண்டு கொஸ்டின் மட்டும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லயும் ரெண்டு இல்லைன்னா ஒண்ணு அந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியா வெளிப்படையா கேட்டிருப்பாங்க பருப்பொருள் எத்தனை நிலைகளில் காணப்படுகிறது வெளிய சான்ஸ் ஓகே பிப்த் ஒன் பாருங்க பிப்த் ஒன் பிப்த் ஒன் இந்த இருக்கு பாருங்க உணவு பொருட்களில் தேவையற்ற பொருட்கள் அல்லது தீங்கு விளைவிக்கும் பொருட்கள் கலப்பதை நம்ம எப்படி சொல்றோம் இது சாதாரணமா அன்றாட வாழ்க்கையில தேவையில்லாத பொருளை வந்து நம்ம உணவுல கலந்துச்சுன்னா அதை நம்ம எப்படி சொல்றோம் அதுக்கு ஒரு பெயர் வச்சிருக்கோம் காமனா எல்லாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேர் ஏன்னா இந்த ஆறாம் வகுப்புல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அன்றாட வாழ்வில் நடக்கக்கூடிய இந்த வேதியியல் வேதியியல் மாற்றங்கள் அந்த மாதிரி தலைப்புகள்ல தான் அவங்க வந்து நம்ம சுற்றி உள்ளது அந்த மாதிரி இது அதெல்லாம் நான் தான் சொல்றேன் நம்மளை சுத்தி நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை தான் இப்ப சிலபஸாவே கொடுக்குறாங்க எல்லா இதுலயுமே சயின்ஸ் பொறுத்தளவு நான் சொல்றேன் எழுதிட்டீங்களா எப்படி சொல்லுவோம் எழுதிட்டீங்களா தெரியலன்னா டக்குனா கொஸ்டின் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டைம் நான் கொஸ்டின் வித் ஆன்சர் பாத்துடலாம் ஓகேயா ஓகே அடுத்து நீங்க கடைசி வரைக்கும் யாரு வந்து விடாம பாக்குறீங்களோ அவங்க தாங்க ஜெயிக்க முடியும் நீங்க பத்து கொஸ்டின் படிச்சோன்னே போதும்னு நினைச்சீங்கன்னா அது வந்து வேஸ்ட் சிலபஸ் வாய்ஸா நாங்க சொன்னபடி சொல்றது நீங்க ஃபாலோ பண்ணி முப்பது நாள் நீங்க பதினஞ்சு நாளே படிச்சு முடிச்சிருவீங்க மீதி பதினஞ்சு நாள் ரிவிஷன் டிஸ்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கும் ஓகேவா பாருங்க ஒரு கலவையில் கனமான பொருட்கள் இருப்பின் அவற்றை சிறிது நேரம் அசையாமல் வைக்கும் பொழுது எடை அதிகமான பொருட்கள் தங்கி அதாவது வண்டலாகி அதுல மேல தங்கி என்ன ஆனா மேல் எடுக்கல இருந்து தெளிந்த நீர்மம் கிடைக்கும் அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க ஒரு கன ஒரு கலவையில அதாவது ஒரு ஒரு பாத்திரத்திலே ஒரு இதுலயோ வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு கனமான பொருட்கள் இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து அசையாம நீங்க வச்சிருக்கீங்க அது மேல உள்ள அதிகமான பொருட்களை வந்து என்ன பண்ணுவோம் வண்டலாக்கி அது மேல அடுக்குல வந்து தெளிந்த நீர்மம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்ப அந்த கலவையில இருந்து தெளிந்த நீர்மம் கிடைக்குதுன்னா அந்த தெளிந்த நீர்மம் கிடைக்கிறக்கூடிய ஒரு முறையை தானே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம் அப்ப என்ன முறை அப்படின்னு அழைக்கிறோம் அப்படின்னு கேக்குறான் வேற ஒண்ணும் இல்லை அதனால டெஸ்ட் முடிச்சோடனே லாஸ்ட்ல டெஸ்ட் ஷெடியூல் டெஸ்ட் போர்ஷன்ல ஷெடியூலா கூட நான் கொடுத்துடுறேன் அப்படி கூட நீங்க வந்து இது பண்ணிக்கோ முடியும் போது ஸ்லைட் போடுவோம் நீங்க விடாம பார்த்தாதான் நாளைக்கு என்ன படிக்கிறதுங்கிறது தெரியும் அது அந்த மாதிரியாவது படிங்க நீங்க எப்படியா படிக்கணும் ஆஹ் எண்பத்தி ரெண்டு மார்க் எடுத்து பாஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சொன்னா ஆனா எண்பத்தி ரெண்டு மார்க்ங்கிறது குளோ கோலா வச்சுக்கிறாதீங்க அது பாஸ் மார்க் சரியா கோல் அப்படிங்கிறது நம்மளோடது ஒன் ஃபிப்டி தான் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எடுத்து பாக்கலாம் எழுதியாச்சா ஏழாவது கேள்வி பாருங்க படிய வைத்த வண்டலை பாதிக்காத வண்ணம் தெளிந்த நீரை வெளியேற்றுதல நம்ம எப்படி சொல்றோம் பாதிக்காத வண்ணம் தெளிந்த நீரை நம்ம வெளியேற்றோம் அப்படின்னா அதை நம்ம எப்படி சொல்றோம் ஆன்சர் எழுதிட்டீங்களா ஒன்னா ஆன்சர் எழுதுங்க இல்ல லைவ் டெஸ்ட்ல அனுப்புங்க ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரிக் இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு இப்படி படிச்சாதான் மைண்ட்ல நிக்கும் நீங்க நாலு ஆப்ஷன்ல படிச்சீங்கன்னா அது வேஸ்ட் மிகச்சிறிய எயித் கொஸ்டின் பாருங்க மிகச்சிறிய அளவிலான கரையாத திடப்பொருட்களை திரவத்துல இருந்து பிரித்தெடுக்கும் முறைக்கு என்ன பெயர் எப்படி அழைக்கிறோம் மிகச்சிறிய அளவிலான கரையாத திடப்பொருட்களை திரவத்துல இருந்து பிரித்தெடுக்கும் முறைக்கு என்ன பெயர் அதன்மா எப்படி அழைக்கிறோம் ஆன்சர் எழுதிட்டீங்களா எதுங்க நான் டைம் கொடுக்குறேன் வெவ்வேறு அளவுடைய திடப்பொருட்களை பிரித்தெடுக்கும் முறை எப்படி அழைக்கப்படுகிறது இந்த முறைகள்லாம் கன்ஃபார்மா கேட்கிறாங்க எப்படி நம்ம வந்து அளவீடுகள் இதுல இருந்து கன்ஃபார்மா வருதோ கொஸ்டின் அதே மாதிரி இந்த பிரித்தெடுக்கும் முறைகள்ல இருந்து கேட்கிறாங்க கேள்விகள் 
வெவ்வேறு அளவுடைய திடப்பொருட்களை பிரித்தெடுக்கும் முறை வேற வேற அளவு இருக்கிற திடப்பொருளை அதை பிரித்தெடுக்கும் முறைக்கு என்ன பேரு எப்படி அறிவியல் வல்லுநர்கள் வந்து நம்ம சொல்றாங்க அதை நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆன்சர் எழுத ட்ரை பண்ணுங்க ஒன்னே நோட்ல எழுதுங்க இல்லைன்னா லைவ் டெஸ்ட்ல ஆன்சர் பண்ணுங்க யாரும் எதுவும் சொல்ல போறது இல்லை நம்ம எல்லாம் ஒரே கிளாஸ்ல படிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஸோ எந்த அளவுக்கு ஃப்ரீயா உங்களால மைண்ட் செட்ல படிக்க முடியும் படிங்க இங்க வந்து யாரு யாரையும் யாருக்கும் தெரியாது அப்படியே தெரிஞ்சாலும் நம்ம எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோம் எடுத்து பார்க்கலாம் தூய உலோகத்தினை பத்தாவது கேள்வி பாருங்க தூய உலோகத்தினை நாம் பெற வேண்டும் எனில் ஒரு தூய உலகத்தில் நம்ம பெறணும் அப்படின்னா எவற்றினே பல படிகளை உள்ளடக்கிய செயல்முறைகளை பின்பற்றி பிரித்தெடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கிறான் இது ஒரு லைவ் டெஸ்ட் அண்ட் டைமிங் செட் ஆகாதவங்க கவலைப்பட தேவையில்லை உங்களுக்கு எப்போ ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குதோ அப்போ வந்து இந்த டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணலாம் பட் டெஸ்ட் ஷெடியூலில் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அண்ட் எத்தனை தடவை வேணாலும் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப அடித்து பார்க்கலாம் ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை நம்ம திரும்ப திரும்ப பண்ணும்போது தான் அது நமக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகும் அண்ட் மனசுலேயும் தங்கும் அதனால தான் நாங்கள் இதில் போடுறது நீங்கள் எப்போ வேணாலும் ரிவிஷன் பண்ணலாம் அண்ட் நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு அதை ஷேர் பண்ணி கூட நீங்கள் வச்சுக்கோங்க போதுமானது <laughs> கேள்வி பாருங்க தனிமங்களின் வேதியியல் அடிப்படையிலான சேர்க்கையில் உருவானது எது தனிமங்கள் வேதியியல் அடிப்படையில் சேர்க்கையில உருவானது எது பதினோராவது கேள்வி ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க அனுப்பலாம் நோட்ல எழுதிக்கோங்க கன்ஃபார்மா நான் நோட் போட சொன்னேன் நோட் எழுதிக்கோங்க தெரியலையா கொஸ்டின் எழுதிக்கோங்க ஷார்ட்டா இதுலேயே கொஸ்டின் வித் ஆன்சரை பார்த்துடலாம் பட் லாஸ்ட் வரைக்கும் இங்க பார்க்கணும் அப்பதான் நாளைக்கு என்ன டெஸ்ட்னு தெரியும் தனிமங்களின் வேதியியல் அடிப்படையிலான சேர்க்கையில் உருவானது எது எழுதிட்டீங்களா பதினோராவது கேள்வி பன்னிரெண்டாவது கேள்வி அப்படியே பாருங்க மிகவும் குறைந்த இடைவெளியுடன் எதில் துகள்கள் நெருக்கமாக பொதிந்துள்ளன ரொம்ப கம்மியான இடைவெளியுடன் எதில் துகள்கள் நெருக்கமாக பொதிந்துள்ளன அப்படின்னு கேட்கிறாங்க ஓகே பார்க்கலாமா அடுத்து எழுதிட்டீங்களா ஓகே அடுத்து பதிமூன்றாவது கேள்வி பாருங்க எந்த அணுக்கள் நீண்ட தூரத்திற்கு பரவுகிறது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அண்ட் ரொம்ப ஈஸியானது கூட இன்னேரம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த அணுக்கள் வந்து நீண்ட தூரத்துக்கு பரவும் தெரியலனாலும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் ஷார்ட்டாக எழுதிக்கோங்க ஆன்சர்ஸ் இதிலே பார்த்துடலாம் ஓகே அடுத்து பார்க்கலாமா பதினான்காவது கேள்வி அப்படியே பாருங்க பேனாவை பயன்படுத்தி வைக்கப்படும் ஒரு புள்ளியில் எத்தனைக்கும் அதிகமான மூலக்கூறுகள் உள்ளன என்று கூறுகின்றனர் அறிவியல் வல்லுநர்கள் அதாவது ஒரு பேனாவை நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துல ஒரு புள்ளி வைக்கிறோம் சரியா அந்த புள்ளியில எத்தனைக்கும் அதிகமான மூலக்கூறுகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அறிவியல் வல்லுநர்கள் கூறுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இது வந்து ரிப்பீட்டடா வந்த கொஸ்டின்ங்க பதினாலாவது கேள்வி வந்து ரிப்பீட்டடா வந்திருக்கு டிஎன்பிசில டெட்ல ரிப்பீட்டடா கேட்கிறாங்க என்னதான் சிலபஸ் மாறாலும் ஒரு சில கேள்விகள் வந்து முக்கியமா கேட்பாங்க அதனால நம்ம பாத்துக்கலாம் விரைவில் உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து போட்டிருக்கு ரெடியா இருக்கும் சோ அதான் நீங்களும் ரெடி ஆயிக்கோங்க ஓகேவா
ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்தாலும் தெரியும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க பதினைந்தாவது கேள்வி பாருங்க பருப்பொருள் பற்றிய கருத்துக்களை கூறிய கானடா கனடா இல்ல கானடா என்பவர் எந்த நாட்டை சார்ந்தவர் அதாவது பருப்பொருள் பற்றிய கருத்தை வந்து ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு கானடா அப்படிங்கிறவரு அவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு கேட்கிறார் என்பது மிக குறைவான தட்ப வெப்ப நிலையில் காணப்படும் வாயுநிலை போன்ற பருப்பொருட்களின் நிலையாகும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதாவது எந்த சுருக்கம் வந்து மிக குறைவான தட்ப வெப்ப நிலையில காணப்படும் வாயுநிலை போன்ற பருப்பொருட்களின் நிலை அப்படின்னு கேக்குறாங்க காடுகள் அழிதல் பழம் அழுகுதல் இரும்பு துருப்பிடித்தல் ஆகியவை எந்த மாற்றத்திற்கான எடுத்துக்காட்டாக விளங்குவதாக அறிவியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர் திரும்ப ஒரு நிறுத்திய வாசிக்கிறேன் பதினேழாவது கேள்விய காடுகள் அழிகிறது பழம் அழுகிறது இரும்பு துருப்பிடிக்கிறது இந்த எல்லாமே எந்த மாற்றத்துக்கான எடுத்துக்காட்டா நம்ம அறிவியல் வல்லுநர்கள் வந்து விலக்கி நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க பதினேழாவது கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது கேட்டிருக்காங்க ரிப்பீட்டடா டிஎன்பிசிலையும் வருது டிஆர்பிலையும் வந்திருக்கு டெட்லையும் வந்திருக்கு ஸோ போடி தேர்வு சயின்ஸ் அப்படின்னு உள்ள வந்தாலே இது கேட்டுறாங்க அதனாலதான் அந்த மூணையுமே கொடுத்துட்டேன் நான் எப்படி கேட்பாங்கன்னா இரும்பு துருப்பிடித்தல் எந்த மாற்றத்துக்கான எடுத்துக்காட்டாக அறிவியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க நான் மூணையுமே கொடுத்துட்டேன் மூணுமே ஒவ்வொரு டைம் எக்ஸாம்ல வந்திருக்கு எழுதிட்டீங்களா தெரியலன்னா ஷார்ட்டா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்து பார்க்கலாமா அதுலயே தான் வச்சிருக்கேன் பேஜ் ஏன்னா நீங்க நோட் பண்ணா கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதுதான் ஓகே பாருங்க பதினெட்டாவது கேள்வி காய் கனியாகிறது பருவநிலை மாற்றம் தாவரங்கள் வளருதல் உணவு சமைத்தல் பால் தயிராகுதல் இது எல்லாமே ஆகியவை எத்தகைய மாற்றங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக அறிவியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க பதினேழாவது கேள்விக்கும் பதினெட்டாவது கேள்விக்கும் ஒற்றுமை இருக்கு என்ன அப்படின்னா ரெண்டுலயுமே மாற்றங்களை கொடுத்து ஆஹ் அது எந்த மாற்றங்களோட ஒத்து போகுது அப்படின்னு அறிவியல் வல்லுநர்கள் சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க காடு அழிகிறது பழம் அழுகிறது இரும்பு துருப்பிடிக்கிறது இது எந்த மாற்றத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க காய் கனியாறது பருவநிலை மாற்றம் தாவரம் வளர்றது உணவு சமைக்கிறது பால் தயிராகிறது இதெல்லாம் எந்த வகையான மாற்றத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு தெரிஞ்சவங்க ஆன்சர் பண்ணலாம் தெரியாதவங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே எடுத்து பார்க்கலாமா எயிட்டீன்த் கொஸ்டின் நோட் பண்றவங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் அதுக்குதான் காமிக்கிற மாதிரி வச்சுங்க ஓகே பத்தொன்பதாவது கேள்வி பாருங்க முடிச்சவங்க அண்ட் லைவ்ல உள்ளவங்க பாருங்க பனிக்கட்டி உருகிறது இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க அதனால இதெல்லாம் எடுத்தேன் பனிக்கட்டி உருகிறது உப்பு அல்லது சர்க்கரையில உள்ள கரைசல் ஆக்குறது ரப்பர் வளையத்த வளையத்த இழுக்கிறது இது எல்லாமே வந்து ஆஹ் எந்த வகையான மாற்றத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு அறிவியல் வல்லுநர்கள் சொல்றாங்க முக்கியமானது கூட நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறது பெட்டர் ஓகே எழுதிட்டீங்களா ஓகே இருபதாவது கேள்வி பாருங்க ஒரு திட பொருளை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது திரவம் ஆகாமல் நேரடியாக வாயு நிலைக்கு மாறுவதை எவ்வாறு நாம் கூறுகிறோம் இது ரொம்ப ஈஸியானது 
இது நம்ம சின்ன பிள்ளை தான் படிச்சிருக்கோம் ஒரு திடப்பொருள் வெப்பப்படுத்தும் பொழுது திரவமே ஆகாம நேரடியா வாயு நிலைக்கு ஆவியா மாறிடும் அது அப்படின்னா வந்து அது என்னது எந்த நிலை அப்படிங்கிற வாயு நிலைக்கு மாறுறத நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் இதுவரைக்கும் எப்படி சொல்லிட்டு இருக்கோம் அறிஞர்கள் எப்படி நம்ம சொன்னாங்க இதுதான் கேட்கறாங்க எழுதியாச்சா ரொம்ப ஈஸியானது எல்லாரும் எழுதிடுவீங்கன்னு தெரியும் அண்ட் இதுலயும் ஆன்சரை பார்த்துட்டனால நீங்க எங்கயும் போக வேணாம் ஃபுல்லா நீங்க பாத்துருங்க படிக்கிறதுக்கு நீங்க செலவழிக்கும் நேரத்தை பெருசா நினைக்காதீங்க சில மாற்றங்கள் நிகழும் பொழுது மாற்றம் அடைந்த பொருட்கள் மீண்டும் தங்களின் பழைய நிலைக்கு திரும்ப முடியாத மாற்றம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுது அல்லது அறிவியல் அறிஞர்கள் அறிவியல் வல்லுநர்கள் எவ்வாறு அழைக்கின்றனர் அதாவது சில மாற்றங்கள் நிகழும் போது அந்த மாற்றம் அடைந்த பொருள் வந்து மீண்டும் தன்னோட பழைய நிலைக்கு வரல அப்படி திரும்ப முடியாத அந்த மாற்றத்தை நம்ம எப்படி சொல்றோம் அறிவியல் அறிஞர்கள் எப்படி அழைக்கிறோம் அறிவியல் வல்லுநர்கள் எப்படி அழைக்கிறோம் சரியா அதுதான் அடுத்து பாக்கலாமா ஓகே அடுத்து தொட்டாச்சு நீங்கி இருக்குல்ல அந்த தாவரத்தை தொடுதலுக்கு துளங்குதல் அப்புறம் ரப்பர் வளையம் இழுத்தல் பனிக்கட்டி உருவாகுதல் எந்த வகையான மாற்றத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு அறிவியல் வல்லுநர்கள் சொல்றாங்க பாருங்க நகம் மற்றும் முடி வளர்த்தல் பருவநிலை மாற்றம் விதை முளைத்தல் ஆகியவை நகம் முடி வளர்றது பருவநிலை மாற்றம் விதை முளைக்கிறது இது எல்லாமே எந்த வகையான மாற்றத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு மாற்றங்கள் கேள்வியில இருந்து நிறைய நான் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா எல்லாமே முக்கியமானதா இருக்கு ஓகே இருபத்தி மூணு நம்பர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மிஸ்டேக்கா இருக்கு அது பிரச்சனை இல்ல பாருங்க சில மாற்றங்கள் சில மாற்றங்கள் நீங்கள நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க நான் டிக் பண்றேன் சில மாற்றங்கள் நிகழ அதி அதிக நேரத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றன மணிகள் நாட்கள் மாதங்கள் ஆண்டுகள் அதெல்லாம் சொல்றாங்க சில மாற்ற நிகழ் இருக்க அதிகமான நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுது அப்படின்னா நீங்க எதை சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க அதுக்கு தான் அதையும் சேர்த்து கொடுத்துருக்கேன் மணிகள் நாட்கள் மாதங்கள் ஆண்டுகள் அப்புறம் நூற்றாண்டுகள் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வந்து போன்ற மாற்றங்கள்லாம் என்ன சொல்றோம் அறிவியல் வல்லுநர்கள் வந்து இதெல்லாம் எதற்கான எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைன்னா இந்த எடுத்துக்காட்ட என்னன்னு அவங்க சொல்றாங்க அழைக்கிறாங்க மெதுவா ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிறோம் அந்த மாதிரி நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கூடிய அந்த மாற்றங்களை அறிவியல் வல்லுநர்கள் என்ன சொல்றாங்க அமிலம் எனப்படும் கரிம அமிலம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியானது எது கார்பாலிக் அமிலம் எனப்படும் கரிம அமிலம் ஆகும் அடுத்து பாருங்க மருத்துவ துறையில் மனிதனின் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் அமைதி படுத்திகளாக எவை பயன்படுகிறது என வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர் மனிதனுடைய மன அழுத்தத்தை குறைக்கிற அமைதி படுத்திகளா எதை சொல்றாங்க அறிவியல் வல்லுநர்கள் மருத்துவ துறையில எழுதிட்டீங்களா படிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்திருக்கும் 
படிக்கட்டினாலும் விடுங்க நம்ம வந்து உங்களை மனப்பாடம் பண்ண வச்சிருவோம் அடுத்து பாருங்க இருபத்தி எட்டாவது கேள்வி அப்படியே அதுல இருக்கு நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் தெரியாதவங்க டக்குன்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க இரும்பு கம்பிகள் அல்லது எஃகு சரியா எஃகு வலைகளை கற்காரையோடு சேர்த்து பெறப்படுவது எது இரும்பு கம்பிகள் அல்லது எஃகு வலைகளை கற்காரையோடு சேர்த்து பெறப்படுவது எது அடுத்து பார்க்கலாமா அவ்வளவுதான் ஆன்சர் பார்த்துடலாம் வேகமா சிமிண்டை கண்டுபிடித்த வில்லியம் ஆஸ்பிடின் எந்த நாட்டை சார்ந்தவர் சிமிண்டை கண்டுபிடிச்சது வில்லியம் ஆஸ்பிடின் தான் ஆனா இருபத்தி ஒன்பதாவது கேள்விக்கும் முப்பதாவது கேள்விக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கும் என்ன அப்படின்னா சிமெண்டை கண்டுபிடிச்சது வில்லியம் ஆஸ்பிடின் நான் சொல்லிட்டேன் ஓகேவா அப்ப சிமெண்ட கண்டுபிடிச்சு யாருன்னு கேட்டா வில்லியம் ஆஸ்பிடின் நீங்க எழுதிப்பீங்க அது எந்த ஆண்டு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கறதையும் நான் கேள்வியை கேட்டிருக்கேன் இல்ல வில்லியம் ஆஸ்பிடின் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்ங்கிறதையும் நான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன் சோ அந்த சிமெண்ட் யார் கண்டுபிடிச்சா எந்த நாட்டுல இவர் பிறந்தார் கண்டுபிடிச்சவர் எந்த வருடம் சிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கப்படுது இது எல்லாமே நம்ம இதுல கவர் ஆகும் ரெண்டு கொஸ்டினுமே ஆன்சர் இல்லைங்க ஓகே இப்ப நம்ம ஆன்சர்ஸ் பார்த்துடலாமா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொருள் புதிய பொருளை உருவாக்கும் நிகழ்வை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா வேதியியல் மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ஒரு பொருள் வந்து என்ன பண்ணுது இன்னொரு பொருளை வந்து உருவாக்குது அந்த நிகழ்வுக்கு வல்லுநர்கள் என்ன பேர் வச்சிருக்காங்கன்னா வேதியியல் மாற்றம் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க சரியா இது எழுதிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து பாருங்க பொருட்களின் வடிவம் அளவு மற்றும் பருமன்ல ஏற்படுற மாற்றத்தை வல்லுநர்கள் எப்படி அழைக்கிறாங்க அதாவது ஒரு பொருள் ஃபர்ஸ்ட் கேள்விக்கு நான் கேள்வி கொஞ்சம் தொடர்பு இருக்கும் என்னன்னா ஒரு பொருள் வந்து புதிய பொருளை உருவாக்கும் போது வேதியல் மாற்றம் அப்படின்னு சொல்றோம்ல அதே இது பொருட்களோட வடிவம் அளவு பருமன் அது மட்டும் அதுல மட்டும் மாற்றம் ஏற்படுது முழுசா மாறல அதுல மட்டும் மாற்றம் ஏற்படுதுன்னா அதை என்ன மாற்றம்னு சொல்றோம்னா இயற்பியல் மாற்றம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சரியா வேதியல் மாற்றம்னா என்ன ஒரு பொருள் புதிய பொருளை உருவாக்கும் நிகழ்வு வேதியியல் மாற்றம் பொருட்கள்ல வடிவம் அளவு பருமன் இதுல ஏற்படக்கூடியதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இயற்பியல் மாற்றம் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் மனப்படம் ஆயிரும் அடுத்து பாருங்க இயற்கை நிறங்காட்டின்னு எதை சொல்லணும் மஞ்சளை தான் சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா மஞ்சள் வந்து இயற்கையாவே நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும் அந்த கலரை வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும் ஸோ எந்த வித ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கெமிக்கல் எதுவுமே இல்லாம மஞ்சள் அப்படிங்கிறது வந்து இயற்கையான நிறம் பூச்சு ஒரு பொருள் அதனாலதான் வந்து பெண்கள் வந்து பயன்படுத்துறாங்க இப்ப இயற்கை நிறங்காட்டி அப்படிங்கிறது மஞ்சள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்க பருப்பொருட்கள் எத்தனை நிலைகள்ல காணப்படும் இது எல்லாருமே சரியா எழுதிப்பீங்க பருப்பொருட்கள் வந்து மூன்று நிலைகள்ல காணப்படும் இது அடிக்கடி கேட்ட கேள்வியா இருந்தாலும் சிம்பிளான கேள்வியா இருக்குங்கிற காரணத்தை நான் வந்து இதுல கொடுத்துட்டேன் பருப்பொருட்கள் வந்து எத்தனை நிலைகள்ல காணப்படுது மூன்று நிலைகள்ல காணப்படுது ஓகே அடுத்து பாருங்க உணவுப் பொருட்கள்ல தேவையற்ற பொருட்கள் அல்லது தீங்கு விளைவிக்கும் பொருட்கள் கலந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் கலப்படம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப உணவு பொருள் அப்படிங்கறனால நம்ம அதை எப்படி சொல்லணும்னா உணவு கலப்படம் அப்படின்னு சொல்லணும் அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிளா தானே யோசனை பண்ணிருக்கோம் இது வந்து ஆப்ஷன் கொடுத்தா கன்ஃபார்ம் நீங்க கண்டுபிடிச்சிருவீங்க ஓகேவா ஓகே அடுத்து பாருங்க ஒரு கலவையில் கனமான பொருட்கள் இருப்பின் அவற்றை சிறிது நேரம் அசையாமல் வைக்கும் பொழுது எடை வந்து அதிகரிக்கும் பொருட்கள் வண்டலாக்கி தங்கி மேல் எடுக்கில வந்து தெளிந்த நீர்மம் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு முறை இருக்குன்னு சொன்னேன் ஸோ அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா படிய வைத்தல் அந்த முறைக்கு என்ன பேரு படிய வைத்தல் எல்லாரும் எழுதிருக்கீங்களா பாத்துக்கோங்க எழுதாதவங்க எழுதிக்கோங்க படிய வைத்தல் சரியா படிய வைத்தல் அடுத்து பாக்கலாமா படிய வைத்த வண்ணலை பாதிக்காத வண்ணம் தெளிந்த நீரை வெளியேற்றுதல் அப்படிங்கிறது எப்படி அழைக்கப்படுது அத பாதிக்காத வண்ணம் தெளிந்த நீரை வெளியேற்றுங்கிறது எப்படி அழைக்கப்படுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா தெளிந் தெளிய வைத்து இருத்தல் சரியா முதல்ல வந்து படிய வைத்தல் வந்துச்சு அடுத்து வந்து என்னது தெளிய வைத்து இருத்தல் சப்போதான் உங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு நோட் பண்ணணும்னா நீங்க இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டக்குன்னு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு டக்குன்னு எழுதிக்கோங்க சரியா ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு எல்லா ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸும் நம்ம நம்ம சேனல்ல வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் எங்கேயுமே வந்து நீங்க வந்து நோட் சில சில இதில் வந்து வந்து நீங்க ஸ்டாப் பண்ண ஸ்டாப்பாவே ஆகாது முன்னாடி போது பின்னாடி அது மாதிரிலாம் செட் பண்ணிப்பாங்க நம்ம இதெல்லாம் அப்படிலாம் இல்லை நீங்க எத்தனை தடவை ஸ்டாப் பண்ணாலும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு டக்குன்னு நீங்க எழுதிக்கலாம் சரியா ஓகே தெளிய வைத்து இருத்தல் அடுத்து பாருங்க மிக சிறிய அளவிலான கரையாத திடப்பொருளை 
திரவத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கும் முறைக்கு என்ன பெயர் கடைதல் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது சின்ன அளவிலான சிறிய அளவிலான கரையா திடப்பொருள் என்ன பண்ணுவாங்க திரவத்துல இருந்து பிரித்தெடுக்கும் எழுப்பாங்க சரி திரவத்துல இருந்து பிரித்தெடுக்காங்க அப்ப அந்த முறைக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கடைதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்னது கடைதல் அப்படின்னு சொல்றோம் சரி ஓகே வெவ்வேறு அளவுடைய திடப்பொருளை பிரித்தெடுக்கும் முறையை நம்ம என்ன சொல்றோம் சளித்தல் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது ரெண்டுக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு கரையாத திடப்பொருளை நம்ம வந்து திரவத்துல இருந்து பிரித்து எடுக்கும் முறை என்ன சொல்றோம் கடைதல் அப்படின்னு சொல்றோமா அதே இது வந்து ஆஹ் திடப்பொருளை வந்து பிரித்தெடுக்கும் முறை வெவ்வேறு அளவுடைய திடப்பொருட்களை பிரித்தெடுக்கும் முறை சரியா திடப்பொருள் பிரித்து எடுக்கணும்னா எது மூலமா பிரித்தெடுப்போ சளிக்கிறது மூலமா அப்ப சளித்தல் சரியா ரெண்டுக்கும் கொஞ்சம் ஒற்றுமை இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பேன் சில வித கேள்விகள் மட்டும் ஏன்னா அப்பதான் வந்து கம்பேர் பண்ணி நம்ம வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து மனசுல வந்து தங்க வைக்க முடியும் ஓகே இது ரெண்டு கிளியர் ஆயிடுச்சா அடுத்து போலாம் ஓகே அடுத்து பாருங்க தூய உலோகத்தினை நாம் பெற வேண்டும் எனில் எவற்றினை பல படிகளை உள்ளடக்கிய செயல்முறைகளை பின்பற்றி அஹ் பிரித்து எடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ அது என்னன்னா தாதுக்கள் அதைதான் நம்ம பயன்படுத்த முடியும் தூய உலோகம் பெறக்க தாதுக்கள் சரியா அடுத்து பாருங்க தனிமங்களின் வேதியியல் அடிப்படையிலான சேர்க்கை உருவானது எது தனிமங்களோட வேதியியல் அடிப்படையிலான சேர்க்கையில உருவானது சேர்க்கையில உருவானது எதுனா சேர்மம் தனிமங்களின் வேதியியல் அடிப்படையிலான சேர்க்கையில் உருவானது சேர்மம் சரியா அடுத்து பாக்கலாமா ஓகே எழுதுன எழுதிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மிகவும் குறைந்த இடைவெளியுடன் எதில் துகள்கள் நெருக்கமாக பொதிந்த திண்மத்துல எழுதிருந்தீங்களா மிகவும் குறைந்த இடைவெளியுடன் எதில் வந்து துகள்கள் வந்து நெருக்கமாக பொதிந்திருக்கும் திண்மத்துல சரியா திண்மத்துல அடுத்து பார்க்கலாமா ஓகே அடுத்து பார்க்கலாம் டைத் வேஸ்ட் பண்ணாம பாத்திரணும் உங்களுக்கு மைண்ட் நல்லா செட் ஆகும் சரியா அந்த மாதிரி படிச்சீங்கன்னா எந்த அணுக்கள் நீண்ட தூரத்துக்கு பரவுறது வாயு நான் சொன்னேன் இல்ல ரொம்ப ஈஸியானது நம்மளால தெரிஞ்சது ஆனா இதுதான் கெஸ்ட் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க அப்படி தானே நிறைய பேர் எழுதிருந்தீங்கன்னா ஓகே வெரி குட் எந்த அணுக்கள் நீண்ட தூரத்திற்கு பரவுகிறது அப்படின்னா வாயு அதுதான் வந்து நீண்ட தூரக்க பரவுது அடுத்த பாருங்க பேனாவை நம்ம பயன்படுத்தி ஒரு புள்ளிய எத்தனைக்கும் அதிகமான மூலக்கூறுகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அறிவாளர் சொல்றாங்க அப்படின்னா இரண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமான மூலக்கூறுகள் இருக்கும் பேனாவை பயன்படுத்தி வைக்கப்படும் ஒரு புள்ளியில எத்தனைக்கும் அதிகமான மூலக்கூறுகள் இருக்குமா ரெண்டு லட்சத்துக்கும் அதிகமான மூலக்கூறுகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்களாம் சரியா கேட்டு பாக்கலாமா எழுதிக்கீங்களா பாத்துக்கோங்க எழுதுறவங்க ஸ்டாப் பண்ணி டக்குன்னு எழுதிக்கோங்க ஓகே அடுத்து பாருங்க ஆஹ் பருப்பொருட்களோட கருத்தை பற்றி கூறின அந்த கானடா அப்படிங்கிறவரு எந்த நாட்டை சார்ந்தவனா நம்ம இந்திய நாட்டை சார்ந்தவர் தான் அவர் சரியா எந்த நாட்டை சார்ந்தவர் இந்திய நாட்டை சார்ந்தவர் பேர் என்ன கானடா இவர் என்ன சொன்னாரு பருப்பொருட்களோட பற்றிய கருத்துக்களை சொன்னார் சரியா ஓகே அந்த தமிழ் இங்கிலீஷ் சைக்காலஜி வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் சண்டே ஈவினிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டி பிஎம் ரிலீஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருந்த ஷெடியூலில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஓகே அடுத்து பாருங்க டேஸ் சுருக்கம் என்பது மிக குறைவான தட்பவெப்ப நிலையில் காணப்படும் வாயு நிலை போன்ற பொருட்களின் நிலையாகும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ போஸ் ஐன்ஸ்டீனோட சுருக்கம் அப்படிங்கிறது தான் மிக குறைவான தட்பவெப்ப நிலை காணப்பட வாயு நிலை போன்ற பருப்பொருட்களோட நிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கார் போஸ் ஐன்ஸ்டீன் யாரு போஸ் ஐன்ஸ்டீன் எழுதிக்கோங்க போஸ் ஐன்ஸ்டீனோட சுருக்கம் சரியா அடுத்து பாருங்க காடுகள் அழிதல் முக்கியமான கொஸ்டின் சொன்னேன்னா இந்த மாற்றங்கள்ல பத்தி வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா கேட்கிறாங்க சோ நம்ம பாத்துடலாமா பாருங்களேன் காடுகள் அழிகிறது பழம் அழுகிறது இதெல்லாமே வந்து அழிஞ்சு போறது அழுகிறது இதெல்லாமே வேஸ்ட் ஆனது சரியா இரும்பு துருப்பிடிக்கிறது எல்லா மாற்றத்துக்கு ஆஹ் எடுத்துக்காட்டா வல்லுநர்கள் இதெல்லாம் என்ன மாற்றம் சொல்லுவாங்கன்னா விரும்ப தகாத மாற்றம் இது யாருமே விரும்ப மாட்டாங்க இது எல்லாமே விரும்ப தகாத மாற்றம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் காடு அழிகிறது பழம் அழுகிறது இரும்பு துருப்பிடி இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் இது எல்லாருமே வந்து என்னது விரும்ப தகாத மாற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அறிவியல் வல்லுநர்கள் ஒன்று சொல்றாங்க ஓகேவா அடுத்த பாருங்க காய் கனியாறது பருவநிலை மாற்றம் தாவரங்கள் வளர்றது உணவு சமைக்கிறது பால் தயாராகிறது இதெல்லாம் எந்த வகையான மாற்றத்துல சேருது அப்படின்னு சொல்லி கே சொல்றாங்கன்னா விரும்ப தக்க மாற்றம் ஏன்னா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு பிடிக்கும் காய் கனியாறது பருவநிலை மாற்றம் தாவரங்கள் வளர்றது உணவு சமைக்கிறது பால் தயாராது இது எல்லாமே என்னது விரும்ப தக்க மாற்றம் சரியா விரும்ப தக்க மாற்றம் அடுத்த பாருங்க ஆஹ் பனிக்கட்டி உருகிறது உப்பு அல்லது சர்க்கரையில உள்ள கரைசலாக்குவது ரப்பர் வளையத்தினை எத்தனை ரப்பர் வளையத்தினை வந்து இழுக்கிறது சரியா இது எல்லாமே வந்து எந்த வகையான மாற்றம்னா இயற்பியல் மாற்றம்ங்க 
பனிக்கட்டி உருகுறது உப்புல சக்கரை வந்து அது கரைசலா கரையிறது ரப்பர் வளையத்தை வந்து இழுக்கிறது எல்லாமே என்ன மாற்றம்னா இயற்பியல் மாற்றம் இது எல்லாமே என்னது இயற்பியல் மாற்றம் ஏற்கனவே சொன்ன இயற்பியல் மாற்றம் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளோட பருமன் எடை அளவு அந்த அதில் வந்து மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் அது வந்து இயற்பியல் மாற்றம் சொன்னோமா ஃபஸ்ட்டே ஸோ அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் சரி அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது சரி ஓகே அடுத்து பாருங்க ஒரு திட பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது அது திரவமாகாமல் நேரடியாக என்ன பண்ணிடுது வாய்நிலைக்கு போயிடுது அப்போ அது என்ன சொல்லுவோம் பதங்க மாதல் இது ரொம்ப வந்து ஈஸியானது கூட அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டனும் கூட பதங்க மாதல் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க சில மாற்றங்கள் நிகழும் பொழுது மாற்றமடைந்த பொருட்கள் மீண்டும் தங்களின் பழைய நிலைக்கு திரும்ப முடியாத மாற்றம் எப்படி அழைக்கப்படுகிறது அல்லது அறிவியல் வல்லுநர்கள் எப்படி அழைக்கின்றன சில மாற்றங்கள் நிகழும் போது என்னது மாற்றமடைந்த பொருட்கள் மீண்டும் தங்களின் பழைய நிலைக்கு திரும்ப முடியாத போனா அது வந்து எந்த மாற்றத்தோட சேருது அப்படின்னா மீளா மாற்றம் எந்த மாற்றத்தோட சேருது மீளா மாற்றம் எந்த மாற்றத்தோட சேருது மீளா மாற்றம் ஓகேயா என்ன சொல்லுவோம் அது மீளா மாற்றம் ஓகே பழைய நிலைக்கு திரும்ப முடியல அப்படின்னா அது மீண்டு என்னால் மீண்டு பழைய நிலைக்கு வர முடியலப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மைண்டில் செட் பண்ணிக்கோங்க என்னால் பழைய நிலைக்கு மீண்டு வர முடியலப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து மீளா மாற்றம் அது அந்த மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையிலேருந்து எடுத்தது தாங்க சயின்ஸ் சயின்ஸ்லேருந்து வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ்க்கையிலேருந்து எடுத்தது தான் சயின்ஸ் அதுக்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு வந்து வாழ்க்கை என்ன என்னங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கு நம்ம மக்களுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் அதுல இருந்து என்ன சொன்னாங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஆளும் ஒவ்வொரு பேர் வச்சு அது சயின்ஸா வந்து கொண்டு வந்தாங்க அவ்வளவுதான் அதுக்கு பா பாருங்களேன் தொட்டாச்சு நீங்க இருக்குல்ல அது தாவரம் தொடும் போது அந்த துளங்கள் வந்து தொடுது ரப்பல் வலைய வந்து நீல் நீண்டு இருக்கிறது பனிக்கட்டி உருகிறது இது எல்லாமே மீள் மாற்றம் என்ன மாற்றம் மீள் மாற்றம் இப்போ தொட்டாச்சு நீங்க தொடுறோம் அது வந்து அப்படி இது பண்ணும் திரும்ப அதோட பழைய நிலைக்கு வந்துடும் அப்போ அது என்னது மீன் மாற்றம் மீண்டு வருது சரியா அப்ப மீள் மாற்றம் புரியுதா மீள் மாற்றம் ஓகே அடுத்து பாருங்க நகம் அப்புறம் முடி வளர்றது பருவநிலை மாற்றம் விதை முளைக்கிறது இது எல்லாமே எந்த வகையான மாற்றம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நகமும் முடி வளர்றது இது எல்லாமே மெதுவான மாற்றம் நல்லா பாருங்க நகம் மெதுவாக தான் வளரும் முடி வந்து மெதுவாக தான் வளரும் முக்கியமாக நீங்கள் முடியை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே தெரிஞ்சிடும் எல்லாமே மெதுவாக வளரும் ஏன்னா இவ்வளோ என்ன தெய்யும் முடியே வளரும் வளருதுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதெல்லாமே மெதுவான மாற்றங்கள் பருவநிலை மாற்றம் விதை முளைக்கிறது விதை போடுவோம் சே கார்டனிங் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விதை போடுவோம் சார் கொஞ்சம் அது செடி அது கொஞ்சோண்டு அப்படியே தலையை காட்டுதா அப்படின்னா அதுக்கு வர்றதுக்கே ரொம்ப நாள் ஆகும் சில மெதுவான மாற்றங்கள் அதெல்லாம் சரியா அடுத்து பாருங்க சில மாற்றங்கள் நிகழ அதிக நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் இது அதை விட அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளும் மணிகள் நாட்கள் மாதங்கள் ஆண்டுகள் சொன்னோம்ல இந்த மாற்றத்தை வந்து வல்லுநர்கள் வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா மெதுவான மாற்றங்கள் அதுவும் மெதுவான மாற்றங்கள் தான் இதுவும் மெதுவான மாற்றங்கள் தான் சேரும் ஏன்னா இது எல்லாமே வருடங்கள் ஆண்டுகள் வாரங்கள் மாதங்கள் அந்த மாதிரி போனால் மெதுவான மாற்றங்களாக தான் போகும் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க எது கார்பாலிக் அமிலம் எனப்படும் கரிம அமிலம் ஆகும் பீனால் தாங்க பீனால் தான் வந்து கார்பாலிக் அமிலம் எனப்படும் கரிம அமிலம் தான் அது பீனால் அப்படிங்கிறது கார்பாலிக் அமிலம் எனப்படும் கரிம அமிலம் ஆகும் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க மருத்துவ துறையில மனிதனோட மன அழுத்தத்தை குறைக்க அமைதிப்படுத்து அமைதிப்படுத்திகளாக எதை வந்து பயன்படுத்துறாங்க வல்லுநர்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எதை பயன்படுத்துறாங்கன்னா எப்சம பயன்படுத்துவாங்க மருத்துவமனையில என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மனிதர்களோட மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறதுக்கு அவங்கள அமைதிப்படுத்துறதுக்கு எதை பயன்படுத்துவாங்கன்னா எப்சம் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்துவாங்க எதை பயன்படுத்துவாங்க எப்சம் எழுதுனா எழுதிக்கோங்க எப்சம் அடுத்து பாருங்க பாத்துறீங்களா அடுத்து பாருங்க இது எழுதுனா எழுதிக்கோங்க அடுத்து பாருங்க இரும்பு கம்பிகள் அல்லது எஃகு நான் சொன்னேன் எஃகு வளைகளை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கற்க கற்காரையோடு சேர்த்து பெறப்படுவது என்ன வலுவூட்டப்பட்ட காரை தான் என்ன பெறுனோம்னா வலுவூட்டப்பட்ட காரை வலுவூட்டப்பட்ட காரை இது எழுதிக்கீங்களா பாத்துக்கோங்க வலுவூட்டப்பட்ட காரை ஓகே அடுத்து பாருங்க சிமெண்டை கண்டுபிடித்த வில்லியம் ஆஸ்பிரின் எந்த நாட்டை சார்ந்தவர் இங்கிலாந்து நான் சொன்னேன் இல்லை இந்த சிமெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்ம இருக்குது இப்போ வீடு கட்டுறதுக்கு நம்ம வந்து சிமெண்ட் அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஒரு சின்னதாக பூசணால சிமெண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் மற்ற எதுவுமே நம்ப மாட்டோம் ஸோ இந்த சிமெண்ட் அப்படிங்கிறது யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா வில்லியம் ஆஸ்பிடின் அப்படிங்கிற அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறையா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பட் எல்லாத்துக்குமே இப்போ சிமெண்ட் மேலே நம்பிக்கை போயிடுச்சு அவ்வளோதாங்க வித்தியாசம் சிமெண்ட்டை கண்டுபிடித்தவர் வில்லியம் ஆஸ்பிடின் அவர் வந்து எந்த நாட்டை சார்ந்தவர்னா இங்கிலாந்து நாட்டை சார்ந்தவர் ஓகே இப்போ சிமெண்ட் வந்து எந்த வருடம் கண்டுபிடிக்கப்
பாய் சொல்லிக்கலாம் ஓகே இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இன்னைக்கு கேள்விகள் எப்படி இருந்துச்சு அந்த தெளிவாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா எந்த அளவு உங்களுக்கு ஸ்டடீஸ் போயிட்டுருக்கு எல்லாமே என் கமெண்ட்ஸ்லாம் என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் எந்த வித ஒரு இது பயமெலாம் கிடையவே கிடையாது கடைசி வரைக்கும் நான் உங்களோட இருப்பேன் தேர்வு நல்லா எழுதுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வெற்றி அலைகள் மைதானம் சாம்பியன்ஸ் அகாடமி ட்ரிபிள் சி யூடியூப் சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட